আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু শামিম ভাই দুবাই প্রবাসী তিনি প্রশ্ন করেছেন যে একজন মুক্তাদি এবং একজন ইমাম যদি থাকে সালাত আদায় করে তারা তাহলে তারা তো একসঙ্গে দাঁড়াবে কিন্তু যদি এই ক্ষেত্রে তৃতীয়জন মুসল্লি চলে আসে আরেকজন মুসল্লি আসে আসার পরে যদি ইমামের সামনে জায়গা থাকে তাহলে ইমাম কি সামনে চলে যাবে এবং এই দুইজন কি পিছনে দাঁড়াবে না আসলে মুক্তাদেরকে পিছনে হরতে হবে এ ব্যাপারে তিনি জানতে চেয়েছেন তো সম্মানিত দিনি ভাই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে আসলে আমরা যখন একজন ইমাম এবং একজন মুক্তাদি সালাত আদায় করব তখন অবশ্যই মুক্তাদি ইমামের ডান পাশে বরাবর হয়ে দাঁড়াবে আর যদি এরপরে আরেকজন চলে আসে তাহলে এক্ষেত্রে বিধানটা কি তো আমরা সরাসরি মুসলিম শরীফের একটা হাদিস জানলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে মুসলিম শরীফের তিন হাজার দশ নম্বর হাদিস যেখানে জাবের জলে তার আনহুল এই হাদিসটা বর্ণিত আছে হাদিসটা অনেক লম্বা হাদিস তার সাথে সংক্ষিপ্ত যে অংশটুকু আমরা তুলে ধরছি জাবের আদিরা তালা আনহু বলছেন যে কম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইসল্লি আল্লাহ রসাল্লাম সালাতের জন্য ডাঁড়ালেন ফাজিউতু হাতা কুমতু আন ইয়াসারিহি তো তিনি বলছেন যে আমি আসলাম জাবির বলছেন আমি আসলাম এসে আমি রাসুলের বাম দিকে দাঁড়ালাম ফাখাদা বেয়াদি আমি তিনি আমার হাত ধরে ফাদা রনি হাতা আকমানি আন ইয়ামিনিহি তিনি আমার হাত ধরে বাম দিকে দাঁড়িয়েছিলাম তাই ডান দিকে করে ফেললেন ডান দিকে ঘুরে আমার ডান দিকে রাখলেন নাকি তারপরে সোমা যা জাব্বার ইবন সখর জাব্বার ইবন সখর আসলেন তিনি অজু করলেন ফাকমা আন ইয়াসারি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অথবা আল্লাহ সাল্লামের বাম পাশে তিনি দাঁড়ালেন এসে জাব্বার ইবনে সাখর তো আখাজা বিআই বিআই দায় না আমাদের জামিয়ান আমাদের উভয়েরই হাত তিনি ধরলেন ধরার পরে দাফা আনা আমাদেরকে মানে পিছনে হটিয়ে দিলেন হাতটা আকম না খালপাহ আমরা তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম তাহলে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জাবের বাম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন তো সাল্লাম তাকে ডান দিকে করে নিলেন আবার তৃতীয় আরেকজন মুসল্লি যখন আসলেন তখন তিনি বাম দিকে রাসুল দাঁড়িয়েছিলেন তাহলে রাসুল উভয়ের হাত ধরে তাদেরকে পিছনে পাঠিয়ে দিলেন তো এ হাদিসে মুক্তাদিরা পিছনে হটেছে এটাই প্রমাণ হচ্ছে আর কি এবার মাজমু ফতোয়া চার খণ্ডের দুইশো বিরানব্বই পৃষ্ঠায় যেখানে উল্লেখ হয়েছে যে আহলুল আলেম বা বিদ্যানগণ উল্লেখ করেছেন যে যদি ইমামের সামনে প্রশস্ত থাকে ইমামের সামনে জায়গা থাকে আর মুক্তাদের পিছনে জায়গা না থাকে তাহলে ইমাম সামনে চলে যাবে আর যদি মুক্তাদের পিছনে জায়গা থাকে ইমামের সামনে জায়গা না থাকে তাহলে মুক্তাদি পিছনে হটবে আর কি আর যদি এমন দেখা যায় যে ইমামেরও সামনে জায়গা আছে মুক্তাদের পিছনেও জায়গা আছে তাহলে কে মানে সামনে যাবে বা কে পিছনে মুক্তাদেরও পিছনে হটবে না ইমাম সামনে যাবে তো এর ব্যাপারে যেটা উত্তম কথা বা বিশুদ্ধ কথা সেটা হলো যে যদি উভয়ের সামনে জায়গা থাকে উভয়ের ইমামের সামনে জায়গা থাকে মুক্তাদের পিছনে জায়গা থাকে তাহলে আপনার মুক্তাদেরা পিছনে হটবে এই জন্যে মুক্তাদেরা পিছনে হটবে যে এক্ষেত্রে ইমাম যেহেতু আসলে মাতব তাকে অনুসরণ করা হয় তাই ইমামকে হঠাৎ মানে নকল বা হটতে হটতে বলতে হবে মানে হটানো যাবে না আর কি হ্যাঁ ইমাম হটবে না আর কি যেহেতু ইমাম এখানে মাতব হয়েছেন বা অনুসরণ করা হচ্ছে তাকে ইমাম নবীর রাহিমাহুল্লাহ মাজনুর ফতার মধ্যে এই কথাগুলো বলেছেন আরেকটি বিষয় হতে পারে যে আসলে যে তৃতীয় বুসল্লি আসতেছে আর সামনে যে দুইজন ইমাম এবং মুক্তা দিয়ে সারাত শুরু করে দিয়েছিল তারা যদি সিজদারত অবস্থায় থাকে বা বসা অবস্থায় থাকে তাহলে অবশ্যই এক্ষেত্রে আগ পিস ওই সময় হবে না বসা অবস্থায় বা সিজদারত অবস্থায় হবে না বরং তৃতীয় মুসল্লি যে তাদের সঙ্গে সারাত শুরু করে দিবে এবার যখন তারা ডাঁড়াবে ডাঁড়ানোর পরে অবস্থা অনুযায়ী কি করবে আগে অথবা পিছে তাদেরকে হরতে হবে আর কি তো এটাই হচ্ছে বিষয় মানে বিশুদ্ধ মতামত সুতরাং আমরা খেয়াল করব যে যদি ইমামের সামনে জায়গা থাকে পিছনে জায়গা না থাকে মুক্তাদির তাহলে ইমাম সামনে যাবে আর মুক্তাদির পিছনে জায়গা থাকলে মুক্তাদেরা পিছনে হটবে আর কি আর উভয়ের সামনে জায়গা যদি থাকে তাহলে মুক্তাদেরাই পিছনে হটবে আর আরেকটি বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন যে ইমাম একজন ইমাম এবং একজন মুক্তাদি সারাতাদি করলে একটু আগ পাশ দাঁড়াতে হয় 
আসলে বিষয়টা এটা বিশুদ্ধ কথা নয় বরং একজন ইমাম এবং একজন মুসল্লি যদি একসঙ্গে দাঁড়ায় তাহলে তো অবশ্যই ডান দিকে দাঁড়াবে ইমামে ডান দিকে দাঁড়াবে কিন্তু একটু পিছনে হটে দাঁড়াবে এ কথাটা বিশুদ্ধ নয় বরং সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে একজন ইমাম এবং একজন মুসল্লি যদি হয় তাহলে সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসলে দাঁড়াতে হবে এটাই বিশুদ্ধ ইমাম বোখারি রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার গ্রন্থে একটা অধ্যায় রচনা করে দিয়েছেন ইবনে আব্বাসের একটা হাদিস তিনি রাসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি তার ডান দিকে যখন দাঁড়ালেন তো ইমাম বোখারি তখন এ ব্যাপারে একটা হাদিস মানে বাব অধ্যায় রচনা করেছেন আর কি যে বাব ইয়াকুম আন ইয়ামিন ইমাম সাওয়া আন ইদা কানা ইসনাইনি যখন দুইজন হবে তখন ইমামের সাথে সমান সমানভাবে দাঁড়ে দাঁড়াতে হবে আর কি এছাড়া রাসুলসাল্লাম জাবের আদালা তালান হতে তার ডান দিকে রেখেছিলেন এবং তার বরাবর তিনি তিনি তার পাশে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং যখন তিনি বাম দিকে ছিলেন তখন ডান দিকে তিনি নিয়ে নিয়েছিলেন জাবের আদালা তালান হোক এটা একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সহি হাইনে আর কি আর মহাত্মাতে একটি বর্ণনা আছে সহি সনদে যে আবদুল্লাহ ইবনে কি বলে উতবা উতবা তারপরে ইবনে মাসুদ আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসুদ তার পিতা থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে দেখাল তো আলা ওমর ইবনুল খত্তাব আমি ওমর ইবনুল খত্তাবের কাছে যখন গেলাম তো দেখলাম যে ফওয়াজাত তহু ইসাব দেহ তিনি চাস্তের বা এ ধরনের নফল সাদায় করছেন ফাকুম তো ওরা আহ তা আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম ফর রাবানি হাত্তা যা আলানি হাজা হিজা আহ আন ইয়ামিনিহি তিনি আমাকে সামনে করে নেন আমার কাছাকাছি করে নিলেন এবং আমি তার কাঁধ বরাবর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবার আব্দুর রাজ্জাক মুসানফে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণিত আছে সেখানে যে ইবনে জুরায় তিনি বলছেন যে আমি আতোয়াকে বললাম যে আর রাজুল ইউসাল্লি মাহুর রাজুল যদি একজন ব্যক্তি ব্যক্তি আর একজনের সঙ্গে সারা তাদের পারে তো আইনে এখনও মিনহু তাহলে কে কোথায় দাঁড়াবে তো কলা ইলা শেখিল আইমান ডান দিকে দাঁড়াবে কল তো তখন জোরাই বলছেন যে আমি বললাম যে ইউ হাজি বিহি হাত্তা ইউসফা মাহু লাফুতু আহদুহুম আল আখার তা তিনি বলছেন যে তাহলে কি তারা একেবারে সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে সমান সমান দাঁড়িয়ে কি কাতার বন্ধ হবে এবং মানে কোনো একজন আর একজনের মধ্যে থেকে কোনো পার্থক্য থাকবে না কলের নাম তখন বললেন যে হ্যাঁ না এক মানে আসলে এক সমান সমান হয়ে দাঁড়াতে হবে কল তো তো হেব্বু এই সাউবিহি হাত্তা না তা কোনো বাইনা হোমা ফুরজা আমি আবার বললাম যে তুমি আপনি কি পছন্দ করেন যে তারা সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না বা কোনো ফাঁক থাকবে না কলার নাম তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ সমান সমান হয়ে দাঁড়াতে হবে সুতরাং এগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইমাম একজন ইমাম যদি হয় আর একজন মুক্ত দেওয়া হয় তাহলে যখন তারা দাঁড়াবে পাশাপাশি ডান পাশে দাঁড়াবে ইমামের এবং কোনো ফাঁক রাখবে না এবং সমান সমান হয়ে দাঁড়াবে আগা পিছনে হয় এটা দাঁড়াবে না এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ মতামত আশা করি উত্তরটা পেয়ে